bonjour et bienvenue sur David TV. Aujourd'hui, un unboxing sur le Quick Starter Monolith. La, le revival, on va dire, le, euh, la deuxième, euh, le deuxième Quick Starter, parce qu'à la base, c'était un Quick Starter qui était fait par une petite équipe française, une trop petite équipe française, et qui euh, bah, a dû, on va dire, trouver un autre partenaire pour le sortir. Ils étaient, je crois, 3 ou 4 au départ. Euh, la personne s'est retrouvée tout seul pour gérer. Il a tout fini. C'est-à-dire que le projet, quand il l'a vendu, on va dire, cédé à Monolith, bah, l'ensemble du projet a été créé, comme euh, j'en reviendrai sur Mythic, euh, pour Six Siege. On va faire une petite parenthèse après. Donc, euh, c'était, je vais vous mettre tous les liens en description, donc le premier euh, projet euh, a été financé le 7 juin 2018, donc c'est une campagne qui a dû se passer en mai, je pense, on ne rappelle plus exactement les dates, euh, donc, euh, il, donc il a été financé à, la, à hauteur de 330 755 euros, euh, donc euh, on va dire, euh, moi, euh, là on va dire les deux boîtes correspondent au all-in, perso j'en avais pris que la boîte de base, c'est-à-dire qu'elle est assez grosse et une extension, mais on va dire que grâce à Monolith, ben, l'ensemble des bakers de la première campagne et de la campagne qu'a pu faire euh, Monolith a pu être livré. Donc ça, c'est vraiment, euh, ben, c'est vraiment cool, quoi. En ce qui concerne la campagne de, euh, de euh, comment dire, de Monolith. Donc eux, déjà, ils ont livré dans les temps parce que c'était une raison pour septembre octobre, on y est. On est, on a, je l'ai reçu. Euh, il y a mercredi là, on, était, on est quand aujourd'hui On est le 15 septembre, donc j'ai reçu euh, vendredi 15, donc j'ai reçu mercredi. Donc livraison dans les times, dans les temps. Euh, et encore, j'aurais pu le recevoir un tout petit peu avant, mais j'ai différé la livraison. Euh, donc le projet de Monolith, donc c'est élevé à 441 175. Donc c'est pas un énorme projet, je pense, pour eux. Mais grâce à eux, ils ont pu faire revivre un. Un, un quick starter qui euh, aurait certainement euh, bah, serait arrêté là comme Jurassic Park où ça a été une catastrophe euh, voilà un bon jeu que j'attendais vraiment mais euh, avec des personnes qui ont qui, pour moi c'est on est euh, mal géré certes mais c'est au delà de ça donc c'est encore mon va je vais pas passer dessus pas revenir dessus euh, voilà donc pour 441 175 euros il y a eu 4890 contributeurs Ouais, je pense qu'il y a eu des petits contributeurs aussi à 1€, euro, je pense, comme moi. Ou à 1$, dollar, euh, un truc comme ça, pour euh, suivre la campagne. Donc, euh, perso, je n'ai pas remis d'argent, à part les frais de port, mais les frais de port, on ne les avait pas payés. Voilà, euh, on va dire, euh, voir Mythic Game. Donc, voilà, donc deux énormes boîtes. Euh, je pense que ça, c'est la boîte de base, et ça, ça doit être les extensions. Alors, donc, les boîtes sont lourdes. Voilà, je vais en mettre une de côté, on met celle-ci, donc voilà, vous voyez la, la hauteur de la boîte, voilà, je vais essayer de faire le tour, en essayant de ne faire pas trop bouger la caméra, voilà, avec des illustra les illustrations vraiment magnifiques, encore une fois le projet a été fini, normalement finalisé, alors je ne sais pas si Monolith a retravaillé un tout petit peu les graphiques, mais quasiment rien, je ne crois pas, donc on va dire que l'avantage c'est que, tout est parti en production. Alors c'est peut-être un jeu qu'on va retrouver sur leur boutique parce qu'ils ont ouvert une boutique. Mais euh, les frais de port sont, euh, ouh, sont assez costauds. Donc euh, je crois qu'ils euh, ils ont peut-être un, un truc chez Philibert à voir. Donc voilà, donc un jeu pour un 1 à 6 joueurs, 90 minutes. C'est un jeu, euh, comment dire, de... Euh, un jeu de donjon, voilà. J'ai perdu le nom, ça va me revenir. 14 ans et plus. On va dire le gros avantage, on va dire le, la grosse différence avec tous les jeux dans, dans le même genre. Euh, euh, voilà, je dis, oh, ça c'est pas ça, un coaster. C'est qu'on euh, joue les orques, les orques et les méchants, on va dire, ce sont tout le reste, les humains. Les humains, des elfes aussi. Donc euh, voilà. Et, et a priori, il euh, y a un système de mécanisme qui est assez particulier, donc euh, qui est assez sympa. Là, c'est la version française. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres versions. Il y a peut-être une version anglaise aussi. Donc, euh, donc voilà. Belle boîte ici. Voilà. On va commencer à ouvrir celle-ci. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Je, je, vous voyez, elle est encore scellée. Donc, euh, je, je, du moins, je n'ai pas vu le contenu. Enfin, je pense si, je ne me rappelle plus. 
Euh, franchement, c'est un jeu euh, bah, que j'attendais malgré tout, même si euh, avec le premier, on va dire, euh, je vais prendre un couteau. Avec le premier, on va dire, Quick Starter, je sentais ça très mal parti, mais au moins, lui, il a trouvé une solution. Il y a aussi qu'il y a celui de Met Fan Game aussi, euh, qui est euh, ceux qui faisaient Astralis, qu'on attend toujours. Normalement, on lui donne toujours des nouvelles, donc euh, on va peut-être sûr par l'avoir. Et euh, une catastrophe encore avec Mythic Game qui ont repoussé le délai de six siège, mais bon, comme je n'ai pas participé au refinancement que certains appellent raquettes et je peux bien comprendre euh, pour sa deuxième livraison je, voilà ils sont déjà euh, normalement 60 je devais être livré plus ou moins en même temps que monolithe un hein, livré dans le bon temps tous les deux avaient des fichiers prêts à partir voilà juste comme ça c'est des choses qui sont euh, purement agaçantes euh, mythic game si je le trouve euh, 60 euh, et s'ils le sortent et que euh, ils n'ont pas encore berni des gens et eh ben, euh, j'essaierai de le trouver euh, parce que je pense que c'est vraiment un bon jeu. À part ça, même si... Hélas, maintenant, c'est Mythic qui, qui gère. Six sièges, c'est un bon jeu. Alors, on va l'ouvrir. Parenthèse faite. On va... Ça chier. On, va... on va se concentrer sur ce magnifique pledge de monolithe. Encore une fois, énorme boîte. Parmi les plus grosses que j'ai reçues. Voilà. Des boîtes qui vont pas être faciles à ranger. Alors... Donc déjà on a un carton pour protéger. Alors qu'est-ce que c'est ça Je pense c'est les lignes de les livres de campagne. Alors, je suis désolé, je suis pas dans le bon sens. C'est quoi Ah c'est carrément une BD. C'est une euh, voilà une espèce de BD de. Bon je vais peut-être pas tout vous le sortir. Ah si il y a des règles. De jeu. Il y a des règles ici. Règle, ça, d'accord. Ce sont euh, des scénarios, c'est bien ça, avec toute une partie BD à la fin. Bon, avec un trait spécifique. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici Ah, on a des illustrations. Ah, c'est pareil, je pense c'est pour certainement jouer un des personnages. Le livre des quêtes. Donc, beaucoup de livres, et beaucoup de livres. Donc, c'est pareil avec la position des plateaux, etc. Je pense qu'il y a encore quelques heures de jeu sur ce type de jeu. Des belles illustrations, hein, franchement. Euh, et encore une fois, c'est euh, le premier projet. Hein, ils avaient il avait créé déjà tout ça. Des magnifiques illustrations. C'est ce qui m'avait fait acheter un, le fait qu'on joue des orques à la place des humains. Et euh, j'avais pas d'autres jeux dans ce style-là. Maintenant, j'en ai eu d'autres. Euh, donc, euh, je l'attendais pas forcément, mais j'en suis content. Voilà, livre des règles. Alors, je ne je, voilà, je veux pas vous le détruire, mais il y a tout ce qu'il faut. Euh, après, à voir si le livre des règles euh, n'est euh, pas trop lourd, etc. Je pense pas. Je pense que Monolith a dû quand même euh, jeter un coup d'œil. Là, on a quoi On a des tokens, des plateaux. Est-ce qu'ils sont assez épais Oui, assez épais. Des plateaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des, quelque chose pour ranger. C'est parti des, des vieux quick starters où avant on prévoyait tout ce qui était rangement, mais main et hélas, dans les tout premiers projets, ben, ça n'était pas forcément prévu. Donc j'ai peur que ça soit une boîte où eh ben, ça soit des tuiles qui vont être laissées un peu comme ça euh, sans rangement. À vérifier, mais j'ai peur que ça soit là. Donc énormément de tuiles qui sont assez épaisses. Voilà, qui sont esthétiquement. Joli, bon, je vais pas les ouvrir pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Alors voilà, ouais, donc il n'y a rien pour ranger les tuiles, c'est ça l'inconvénient des premiers quick starter. Une première boîte et une deuxième boîte. Alors je vais juste écarter cette boîte là. Bon, je pense que c'est les figurines, oui, certainement les premières figurines. Voilà, là c'est pareil, énormément de figurines. Comme diraient certains, euh, ben, un kilo plastique. Je vais vous montrer comme ça, puis je vais ressortir les fig une figurine par-ci par-là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais mettre. Hop. Vous voyez. Alors, je vais sortir quelques figurines. Bon, il y a beaucoup de figurines qui se ressemblent. Hein. Par exemple, la figurine du magicien. Du magicien. Donc, euh, c'est des figurines qui sont sympas, hein, qui restent sympas. Super, je vais 
je vais mettre dans le cadre voilà voilà le magicien par contre je sais pas on n'a pas il faut qu'on fasse attention faut prendre des photos pour mettre les figurines donc encore une fois ils ont sorti on a eu la sortie un peu comme ça sans retravailler le reste pour minimiser les coûts de production et pouvoir livrer tout le monde mais voilà de belles figures et donc là ici ce sont les humains je pense ou les elfes je pense certainement des humains ah on a aussi d'autres créatures et Skaven si on peut appeler alors Skaven ici voilà des Skaven donc hop là ça c'est quoi ça des humains aussi des humains pardon un humain donc c'est du plastique c'est du plastique voilà alors un chien ou un loup oui un chien pour les humains un chien pour les humains Je le mets à l'endroit. Je sais plus. Voilà. Voilà pour ce premier niveau. Premier niveau. Le deuxième. Non, avec un plastique qui permet de éviter que ça bouge. Ça c'est top. Et qu'est-ce qu'on a en plus Donc là on a d'autres. Il y a des hyènes ici. Alors j'essaie de vous le sortir pour vous montrer un peu. Alors, voilà. Je vais, je vais mettre à l'envers. Voilà, je vais vous en approcher quelques-unes. C'est pareil, il y a beaucoup de figurines. Alors, il y a beaucoup de doublons. Hein. Alors, voilà pour cette figurine. C'est quoi ça C'est un rat à nouveau, un espèce de Skaven. C'est une sympa, hein, franchement, euh, euh, esthétiquement, sont pas mal. Hein. Moi, je trouve, franchement, pour un projet qui a quelques années, franchement, euh, on est, on va dire, on n'est pas dans les mauvaises euh, mauvais tirages ou des vieux tirages, franchement, ça reste totalement correct. Et si vous voulez les peindre, il y a encore quelques heures de peinture là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ah, il dit Skaven ici, encore un Skaven, une espèce de magicien, ou héros, je sais pas, bon, je pense que ça ressemble un peu à une baguette de sorcier, pas baguette, mais quelque chose de sorcier, alors qu'est-ce qu'on a là, on a, des on a des elfes ici, des hauts elfes je pense, voilà, des, des hauts elfes ou elfes sylvain je pense plus à des hauts elfes ici voilà pour l'instant on n'a pas vu euh, les héros dans cette boîte donc ils sont certainement dans l'autre alors hein, je sais pas si ça ah ouais non c'est c'est euh, normal je pensais que c'était tordu mais non c'est le design qui est un peu particulier je vais mettre ça derrière pardon Mage, un mage elf. Voilà. Un mage elf. Encore une fois. Voilà. J'essaie de vous mettre plus ou moins de propos. en montrer une à chaque fois, mais il y en a plusieurs. Les mages, il y en a six par exemple. Il y a des figurines, des figurines comme ça, il y en a trois. Quatre, pardon. Et les archers, il y en a. Deux, trois, quatre. Il y en a huit. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Il euh, y a un personnage particulier là. Je pense peut-être un héros elfe. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Je vais essayer de faire un petit point. Voilà. Mettre... Oui, c'est vraiment pas mal. Hein. Encore en termes de, euh, bah de, de figurines, hein, tout simplement. 
de moulage. Voilà, on va le remettre ici dans sa boîte. Donc, ah si, on a encore une autre boîte, je ne me rappelais plus. Mais on a une autre boîte, pardon, qui est là. Donc, on a peut-être une autre boîte. Donc, c'est la boîte des héros, peut-être, certainement. Normalement, dans la boîte de base. Voilà. Alors, je ne me rappelais plus euh, qu'il y avait des Skaven dans cette boîte. Alors, hop. Ah, c'est pas mal, c'est ça, là. Je trouve que c'est pas mal. Ça va les sortir, euh, du moins les plateaux. Mais on, on se voit bien, il n'y a, a rien pour ranger les plateaux. C'est les défauts des premiers quick starters où on faisait la figurine et on ne pensait pas au support pour ranger. Donc il faut passer par de la mousse ou des choses comme ça chez Felder. Donc il euh, faudrait que je regarde ça ou je fasse de l'impression 3D. Mais bon, là c'est assez grand. Je ne sais pas si j'ai euh, ce qu'il faut pour les grands plateaux. Il faut, faut que je regarde. Pour les jetons, il faudra certainement. Ah voilà. Magnifique. Ah, la cococatrice, elle est. À livrer, monter. Ça, c'est la première fois que j'ai sur du type. Non, loin, sur du moins, sur des quick starters comme ça. Voilà, on a les héros ici. Franchement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Hop. Alors. Donc, la cococatrice, si je me dis bien ça, avec ses ailes. Voilà. Pareil, elle est vraiment sympa. Sympa, sympa, sympa. Donc c'est un créateur que je connaissais pas avant les, les, les euh, on va dire le, le jeu Jeanne d'Arc. Je connaissais pas ce type de créature. Donc voilà, avec ces ailes qui sont ici. Je vais juste en sortir une qui font monter par contre. Fois c'est un peu bizarre. C'est qu'en fin de compte, bah, pour pouvoir le ranger de toute façon, on est coincé. Donc, euh, comment ça se met ça De toute façon, ça doit avoir un sens, voilà, comme ça. Donc, pour le ranger, ben, on est obligé de. Euh, voilà ce que ça donne pour l'autre. Donc, ça, c'est un peu embêtant par contre. Petit bémol là-dessus, mais bon, après, voilà. Euh, petit bémol. Alors, est-ce que c'est la bonne aile Ou j'ai inversé les ailes Désolé, hop, non, c'est bien comme ça. Là. Là. Alors, ensuite, là. Donc, euh, je ne l'ai pas emboîté à fond, parce que je, je vais essayer de la, surtout de la... Alors, hop, que j'arrive à vous la caler, donc vous voyez ce que ça donne. Belle créature, hein. belle, franchement, belle créature. Hop, voilà ce que ça peut donner, mais... Ben, les ailes c'est à monter c'est euh, à dire que si euh, vous voulez la peindre ou si vous voulez pas la démonter à chaque fois ben, euh, celle ci ne pourra jamais rentrer dans la boîte alors on va, on va continuer sur les méchants donc là on a un, un toulou ben, c'était la mode à l'époque où tout le monde faisait des toulous créatures donc ça ça va être un big boss voilà un peu particulier ou peut-être pour débloquer une campagne qu'on a débloqué une campagne je sais plus parce que euh, c'est pareil quand on faisait une campagne, il fallait impérativement de mettre des stretch goals pour que ça fonctionne. Et c'est ce qui a parfois un peu tué la campagne et ce qui faisait aussi des campagnes de chiroplastique. Mais à l'époque, ben c'était pas très cher. Tout ça, il fallait faire des figurines. Avant le Covid, ben ça coûtait quasiment rien. Sauf que maintenant, ça a bien changé. <coughs> Voilà, donc là, on a des espèces de hyènes ou des wargs un peu, euh, c'est pour faire un rappel au Seigneur des Anneaux. Alors, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont montés. Hein. Je ne sais pas, pour l'instant, il n'y a pas de cavalier. Pareil, magnifique euh, figurine. Et alors, on va commencer à voir les héros orques. Ah, ah j'ai une petite chose. Ah non, c'est bon. Je pensais effectivement qu'elle était tournée, mais non. Alors, donc... Un des héros ogres, donc un espèce de ogre, ogre, un ogre orc. Vraiment, pareil, belle créature. <coughs> truc sympa aussi, je trouve, c'est la différence de teinte hein, entre un, les, des héros et puis euh, ça, fait, euh, ça fait le job. Je trouve déjà pas obligé de le peindre. Et puis bon, même après, ils sont identifiables. Hein, voilà. Donc je pense que le jeu, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas d'aider tout ça, et eh bien euh, on n'a pas le choix, il faut prendre les deux boîtes. 
Donc on va dire la boîte de base, elle est combinée dans les deux boîtes. Donc il faudra que je regarde tout ça, que, j que je regarde pour des rangements, que j'achète de la mousse. On va voir s'il y a quelqu'un qui fait des rangements dedans. Ou des fichiers 3D, c'est pareil. Ça peut être pas mal. Perso pour les zombies sites, je me suis acheté un petit fichier 3D. Hein. Voilà, quelques euros et ça m'a permis d'acheter euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir ranger euh, les tuiles et ça s'est imprimé en, en euh, on va dire en 2-3 heures quoi. Voilà. Et l'avantage c'est que ça peut être fait à l'infini. Donc un des héros principaux qu'on voit sur la boîte de base. Voilà, pareil. Là je vais essayer de vous montrer euh, tous les ors que je suis désolé si je vais un peu vite. Voilà, un héros or ici. Je sais pas si je vous l'ai montré, celui-là, je ne me rappelle plus. Je vais vous le remontrer. Voilà, C'est pareil, hein. franchement, euh, les, euh, cré... les héros et les créatures sont vraiment pas mal. Hein. Du tout. Mais perso, euh, je... si j'avais pas déjà PG, j'aurais pas PG. Parce que j'ai encore euh, plein de jeux dans le même genre, plus ou moins dans le même genre. Même si effectivement les jeux en général parfois se distinguent par leur mécanisme, parfois c'est pas exactement vrai. Mais euh, voilà, mais comme j'avais déjà PG, voilà, et ben, je suis aussi quand même heureux de pouvoir de l'avoir entre les mains. Surtout qu'on voit que c'est des deux énormes boîtes. Voilà, tac. Alors on plein de héros, encore une fois. Pour moi maintenant un jeu, c'est pas forcément avoir 36 000 que figurines. Je préfère en avoir un petit peu moins. Mais euh, voilà. Comme un peu le Marvel. Euh... Alors c'est pas que je dis, mais Marvel United. J'ai juste acheté la boîte de base en français. Et euh, c'est suffisant pour j'ai déjà joué quelques parties. Puis après, rien n'empêche d'acheter euh, des boîtes supplémentaires. Voire des héros qu'on peut trouver des fois sur eBay. Avec ces cartes. Et puis euh, voilà. Je me dis que des extensions avec 36 000 extensions euh, et ne, pas, ne pouvoir pas les jouer parce que c'est parfois un jeu qui est trop long comme Nemesis hein. c'est un, vraiment un très bon jeu mais euh, qu'est-ce que c'est loin à sortir qu'est-ce que c'est loin à sortir euh, voilà faut avoir une pièce dédiée euh, et avoir une énorme table pour pouvoir le j'espère que vous voyez bien je suis désolé j'espère que vous voyez bien Je pas... Hop Voilà, deuxième créature. Une créature féminine orque. Voilà pour cette boîte. Allez, voilà pour cette boîte vraiment là. Euh, joli, joli travail de, de, figure, de, de sculpture, il n'y a rien à dire. Allez, on va essayer de remettre ça très rapidement dans la boîte pour euh, arriver, pour vous présenter l'autre boîte. Et voilà, et après il faudra trouver quelque chose pour ranger, euh, du moins ranger tout ce qui est vide, etc. Et jetons. Voilà, parce que là, ça n'a rien de prévu. Pour ça, pareil, on a encore euh, pas mal de choses, des tokens, etc. Et les livres ici. Donc, voilà pour cette première boîte, boîte de base, mais euh, où on n'a pas les jetons, les, les dés, etc. Donc, euh, je pense clairement il faudra que je détrouve des rangements. Voilà, première boîte, lourde encore une fois, pour le projet Orc, euh, Orc Quest, pardon, Warpath. Alors, hop, la deuxième boîte. Voilà, on devrait trouver, je pense, les dés, les choses comme ça, j'espère, qu'ils n'ont pas oublié. Allez, moi je pense pas non plus. Alors est-ce qu'on a des inserts pour pouvoir ranger euh, ou pas Mais ça m'étonnerait. Alors, je sais pas quand j'aurai le temps de faire une partie proposer une vidéo parce que en ce moment hop 
pas hélas pas le temps pas énormément de temps pour jouer alors on y arrive hein. pour être collé par deux ah, faut que je vous propose de faire le tour aussi tiens ouais, je, si, euh, non je vais peut-être pas montrer le tour de cette boîte là je vais vous montrer ça allez et on monte on monte on monte voilà voilà donc là on a d'autres livrets et de la figurine apparemment alors on va faire le tour de cette encore une fois magnifique boîte voilà donc on voit vraiment plus que monolithe hein. il n'y a plus du tout mass game euh, c'est un peu surprenant qu'ils n'ont pas euh, mis un petit peu du moins à côté même un petit rappel juste un petit rappel dans le bas même s'il est plus petit Bon après, c'est pareil, un monolithe a acheté le projet. Euh, je pense que c'est un projet où il pourrait faire une boîte plus légère et proposer une version plus light et euh, le vendre en boutique. Je pense que c'est un jeu euh, qui pourrait plaire, très clairement. Après, il faut voir avec les premiers retours de, des règles. Donc voilà, donc encore un, un, un petit livret d'autres sur un autre format. Ça m'impressionne les formats de livret là, c'est encore un autre format. Avec, euh, là c'est des extensions, tout ça c'est des extensions. Euh, a priori, on a, moi j'avais pris les, euh, les squelettes, c'est vrai que c'est en général des ennemis que j'aime bien. Good for Blood, là c'est des, ouais, des, des, pas des règles, mais des scénarios supplémentaires. Avec là, on a les nains ici, apparemment, au début c'était quoi Ah oui, là c'est des barbares, ok, des barbares. Les nains. Des nains. Alors. Voilà. Euh, là, ce sont. Voilà, les squelettes. C'est l'extension que j'avais pris moi, pour ma part. Voilà, donc euh, bah, en fin de compte. Voilà, je l'ai ici. Les pâteaux qui vont être assez grands. Hein. Quand on voit la taille de, de la map. Ici. Euh, ah oui, c'est contre un boss, si je ne me trompe pas. Un boss ce boss là espèce de euh, créature sous marine voilà et là ce sont les espèces de cochons euh, voilà qu'on a ici ah, voilà c'est porc quest assez rapide alors là on en retrouve les euh, skaven apparemment un chef, une mission en plus c'est vraiment un gros travail hein, qu'a fait mass game là dessus euh, parce que c'est du gros boulot parce que encore une fois, Monolith, euh, a, je pense, a, et ils l'ont dit, hein, ont quasiment pas travaillé dessus. Euh, donc, euh, ils ont juste voilà, mis en production. Et, euh, et, et euh, voilà, mis en production et en espérant avoir le maximum de revenus derrière. Donc, j'ai dû engager un peu de revenus, mais je pense que c'était pas non plus énorme là-dessus. Mais encore une fois, je pense que euh, reprendre le jeu en faisant un jeu plus adapté en vaudant des extensions à part sur leur boutique je pense encore une fois euh, je les invite à le faire c'est un jeu qui pourrait marcher voilà poser une petite boîte de base avec juste euh, par exemple des humains les elfes et euh, quelques héros orques en enlevant par exemple euh, c'est pareil pour euh, tout ce qui est ennemi peut-être euh, réduire le nombre d'ennemis voilà alors ce que je vais faire c'est je vais décaler à donc là on a la boîte, une boîte de figurines, je pense pour l'extension. Et on a encore d'autres euh, plateaux de jeu. Donc pour l'instant je vois pas les, les dés. J'espère qu'ils ont été mis. Oh pardon. Je les ai mis là. Alors, qui sont dans cette boîte là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on trouve ici Ah Donc les cochons qui sont roses. Les cochons ici qu'on trouve roses ici. Euh, là on a toute la partie squelette. Et là, ici, c'est quoi Pardon, je me mets devant. Euh, ça a l'air d'être euh, des barbares, etc. Donc, voilà ce que ça peut donner. Alors, pour ça, on va pousser la boîte. Hop Voilà Alors, allez, je vous montre ça. Petit à petit, donc là, on a... Euh, on a combien Un, deux, On a huit euh, guerriers squelettes. Encore une fois, c'est... Euh, c'est l'extension que j'avais prise. On va 
j'espère que ça n'a pas été trop flou pour la première euh, premier passage sinon je vais être obligé de recommencer alors ça ça soit certainement des héros cochons là ce qu'on appelle les porcs les pig ou porc quest alors là c'est pas évident avec les couleurs c'est sympa cette couleur rose ils l'ont gardé donc ouais, franchement il aurait pu le laisser en gris mais là c'est euh... voilà donc des ennemis euh, au moins qu'on peut les, les jouer aussi en PNJ pour ça je sais pas du tout ça fait très longtemps que j'ai un peu laissé le, le projet de côté, mais euh, encore une fois, des belles créatures. Voilà, donc on va les faire niveau par niveau. Donc là, on est arrivé sur du zombie, du zombie en albarde. Voilà. Alors, un oak pork. Donc pareil, je pense à un héros. Pour l'instant, ce sont des personnages différents donc, euh, chez des ces euh, hommes cochons là. Hop, pareil je connais pas trop le fluff par rapport à ça donc euh, voilà donc alors je vais montrer ce niveau là donc là on a un nain un nain Un nain. Alors. Donc là encore un. Et, euh, là non, c'est les mêmes pour les autres. Là, là on l'a pas mal par exemple. Pour bon, ici, je peut-être que. Bon, après, il y a peut-être beaucoup de créatures à mettre en même temps. Voilà, donc là c'est un albardier. Euh, euh, c'est quoi euh, Cochon, ouais, c'est ça. Une espèce de cochon. Ouais, c'est ça, sanglier, cochon. Pardon, je vous remets là. Le rouge, <rire> ça pète. Ce rose assez flashy. Voilà, ça là, et euh, là ce sont des barbares, des barbares, il y en a un qui est un peu, qui est un peu tordu, c'est pas très grave, pardon, je, je le vous remets là, donc un barbare, barbare, Pareil, hein, toujours pareil la qualité euh, rien de rien à dire par rapport à ça donc voilà encore beaucoup de figurines alors attendez on va les mettre de côté je vais les remettre après dans la boîte et alors et on sort pareil hein, qu'on a une protection pour euh, ça les figurines c'est bien ça bouge pas et alors est-ce que j'arrive à sortir pardon attends voilà, allez, donc le fond, voilà les dernières figurines, donc nous avons un héros, une espèce de démon, un démon, donc un héros puisqu'il est vert, donc je suppose que c'est ça, donc là les, les, les ailes sont collées, ça fait penser un peu à ce qu'on trouvait dans euh, Hero Quest, je vais vous montrer une des créatures, pareil, magnifique créature, attention voilà ah ouais. c'est vraiment pas mal du tout elle a un seul œil vraiment alors je sais pas je sais pas si c'est un euh, c'est tiré d'une créature euh, qui est assez connue ou pas cet univers vraiment 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 sympa alors maintenant ça sera pour la remettre c'est bien un petit truc pour éviter que ça bouge alors ça a l'air d'être ça, mais c'est bien. Alors, ensuite, nous avons... Ah, là, c'est un orc. Pas un orc, mais un nain. Donc, euh, un ennemi. De toute façon, il n'était pas vert. Donc, sur un espèce de marcheur. Donc, pareil, sympa. Voilà. On a le deuxième ici, hein, le même. Je vous promets pas. Et on a encore, à nouveau, des héros orcs. Donc, là, c'est pareil. Je pense que... Beaucoup de figurines. Encore une fois... Je pense que 6 héros, en mettant quelques, euh, juste 6 héros et puis un boss et euh, des créatures qui vont bien, en proposant des restes d'extension, je pense que c'est une boîte qui pourrait être moins grosse, au moins si les tuiles prend, et puis euh, par contre prévoir des, des rangements dedans. Alors encore un héros, 
un, ré, un héros. Je pense que ça sera vert. Voilà, un héros. Et un nouveau un héros ici. Mais c'est bizarre, ce sont, ça ressemble à des orques. Pas des orques, des euh, nains. Donc, euh, je sais pas. Mais normalement, quand ceux qui sont verts, ce sont des héros. Donc, euh, qui sont jouables, logiquement. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous trouvons des barbares. Des barbares, effectivement. À nouveau des barbares. Voilà. Alors, barbare ici. Alors, ça ici. Donc là, la du nain en en armure, en méga armure là, du gros balèze, du gros ton, fait penser un peu au seigneur des anneaux franchement au niveau de sculpture, hein. alors qu'est-ce que nous avons donc, là ça va être des héros, euh, là c'est un sorcier, un peu particulier, ça va être chez les barbares ou, euh, ou un chaman ou quelque chose comme ça, apparemment ce sont un sorcier euh, des barbare donc là ça va être un héros barbare qui ressemble un petit peu à Conan est-ce que vous allez bien est-ce que ça arrive à faire le voilà voilà pour ça ici un héros nain Là, c'est deux personnages identiques. Alors là, c'est du balèze de chez Balèze de Barbare. À une taille bien plus grosse. Méga balèze, une espèce de géant barbare. Voilà, il y en a deux comme ça. Deux ici. Et là, nous avons euh, du, euh, euh, du seigneur, je pense, ou héros. Euh, euh, squelette donc voilà mais par contre ils seront trois comme ça il n'y a rien de spécial pour ça donc il n'y a pas des héros particuliers pour ça allez je vais euh, donc remettre dans sa boîte rapidement alors et on va on va attaquer L'autre, donc la partie, pardon, je suis désolé, je passe devant. Donc voilà. Donc heureusement pour les figurines, on a quelque chose qui tient. De toute façon, c'est plus ou moins obligatoire. Voilà, allez. Donc ça, la boîte. Voilà. Et on va aller dans cette boîte-là. Donc là, normalement, on va voir le... Ah, 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 ah. Ils ont mis ça. Donc, très, très bien c'était euh, important donc on aura tout le nécessaire c'est cool il n'y aura rien imprimé donc euh, ça a été alors je sais pas si ça a été prévu à la base mais euh, voilà donc là on a des plateaux aussi tout verso même principe ici hein, pour jouer les je pense les compagnes supplémentaires et là c'est cool on a du rangement et on a le nécessaire en bas c'est parfait du rangement c'est bon, pas très lourd mais ça c'est important maintenant c'est essentiel pour pouvoir ranger mais l'ensemble du matos énormément de dés alors là par contre ça fait longtemps que j'ai pas eu de truc avec beaucoup de dés franchement un paquet de dés mais mon feu donc il y a quoi faire et là on a plein de cartes donc avec des extensions je sais vous les montrer donc là une extension alors extension elven vestige vous voyez tout ça, je pense que c'était lié aux, euh, aux missions. Énormément de cartes. Là, c'est euh, Grady et Domed. Voilà. Là, c'est euh, des Hero Box. Là, des cartes de... Pareil. Encore énormément de cartes. Hein. Je vous les fais au fur et à mesure. Là, pareil encore. Hero Box. Il y a du français. Ouais. Je pense qu'il y a une version qui doit être anglaise, je crois. Peut-être que mes 
d'autres versions. Donc là, on a extension Death Crypt. Là, on a extension Royal Mine, donc pour les nains. Voilà, je ne vais pas les ouvrir, hein, je les ouvrirai je pense, plus tard. Je, je pense quand je vous en ferai une expression de partie. Alors, Blood for Blood, donc ça, ce sont les... Euh, les, tout ce qui est Conan, tout ça, les barbares, on va y arriver. Euh, là, c'est des cartes boss et événements. On sait bien, c'est que derrière, on n'a pas besoin d'ouvrir toutes les cartes. Voilà, extension Beast in the Wood. Pareil, donc euh, ça, c'est cool par contre. Je trouve que c'est sympa. Euh, on ouvre vraiment les cartes qu'on a besoin. Voilà, donc ici, après, qu'est-ce qu'on a Extension Royal Mine. Encore une fois, encore une fois, une extension Royal Mine ici. Wings and Claw, donc on voit bien là c'est pack 5 sur 7, donc c'est certainement euh, donc vous les sortir extension Pork Quest, donc avec ses ports, euh, voilà, et en plus il y a boîte 1, boîte 2, extension Pork Quest encore une fois, voilà, euh, d'accord box, donc là, donc voilà, donc j'espère que dans le livre des règles on retrouve bien ça parce que sinon ça va pas être évident. La core box encore, butin et relique, c'est pareil, c'est sympa. Je n'ai pas montré derrière, mais il y a des phases de cartes derrière. Donc ça, c'est encore une fois, c'est sympa pour extension. Et craft enchant, en, enchantement, je pense que ça veut dire. Voilà, plein, plein de cartes. Et on a ensuite euh, les cartes des héros, je pense, et des euh, méchants. Donc voilà comment ça se présente. On a deux types de cartes. Ok, voilà, comme ça carte héros euh, donc moi d'abord donc avec certainement donc euh, des points de vie ici euh, et puis ce qui correspond à la force à la défense ou euh, je sais pas là ici il y a plusieurs trucs 10 ça va être la capacité de pardon je, je vous mets là donc point de vie je répète euh, là 10 ça va être euh, je pense les emplacements 5 ça doit être l'armure ça euh, non la force et 4 ça doit être l'armure voilà, les cartes qui sont sympas c'est pareil on a plein d'autres. Bon, je vais dans. Je préfère les laisser dans les paquets, je suis désolé. C'est pareil, je vous ferai une autre vidéo, on va dire, en, en dépouillant toutes les cartes. Et en vous montrant comment ça se passe. Voilà. Encore une petite de moins, vidéo rapide. Euh, et puis ouais, on a tout ce qu'il faut pour ranger. Donc ça c'est cool. Par rapport à ça. Voilà. Donc, pour ranger. Ça c'est important, donc euh, pas de, de moins rien à imprimer dans un premier temps. Et euh, donc euh, voilà pour ça. Voilà donc bonne surprise. Bonne surprise. Euh, bah, beaucoup de figurines. Beaucoup. Euh, voilà. Comme ce qui était fait dans les tout premiers Quick Starter. Quand on avait euh, des projets pour que ce soit vendable. Au moins dans Quick Starter, il fallait une tonne de figurines, maintenant ça a bien changé parce que hein, les coups ne sont plus les mêmes euh, et ensuite bah, ça sert personnellement euh, je suis moins en moins fan de ces euh, j'aime bien avoir des figurines mais pas forcément autant voilà, sachant que même parfois dans certains jeux, des bons meeple en, en, en bois ça peut faire largement l'affaire voilà donc voilà, donc euh, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout euh, bah, je n'hésitez pas à faire un retour euh, sur cette vidéo si vous avez commencé à jouer si vous avez reçu le, le jeu si ça vous tente euh, voilà si l'aventure euh, Orc Quest vous tente euh, je ne sais pas s'ils si en ont en supplément pour Monolith peut-être donc si ça vous intéresse allez voir sur leur euh, sur leur boutique en ligne hein, qu'ils ont ouvert là-dessus j'essaierai de mettre le lien voilà pour que vous évitiez vous de chercher euh, voilà, donc encore une fois, deux énormes boîtes qui sont indissociables, hélas. Je veux dire que voilà, il n'y a pas une boîte vraiment avec les extensions pures et une autre boîte avec euh, la boîte de base parce que là, on retrouve les. Donc, ou alors il faudra la mixer, c'est-à-dire mettre les figurines de base avec. Euh, mais je ne sais pas si c'est faisable en termes de place parce que derrière il y a les tuiles aussi. Donc c'est-à-dire que quand on joue, on est obligé de sortir les deux boîtes. Donc pour l'instant. Un petit bémol là-dessus, il y a quand même les rangements, donc ça c'est top. Pour ranger tous les tokens, ça c'est cool. Euh, par contre, après, c'est pour les plateaux de jeu. Euh, il faudra peut-être peut euh, 
pouvoir prendre soit de la mousse pour que ça bouge pas, moi j'aime bien protéger, ou faire de l'impression 3D. Alors, l'impression 3D sur des tuiles, un peu moins fan, parce que ça c'est dur, je préfère de la mousse. Donc entre autres chez Felder, là-dessus ça peut faire le, le job là-dessus. Donc à voir par contre ça a un coût. Voilà. Euh, donc euh, encore une fois, donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter pour faire connaître la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci.